shackles are no more for Jesus Christ has broken every Through every 
expectations for this week, Lord. Yes, Lord, praise you. Praise you, Lord.
will shake and tremble before him chains will break as heaven and earth sing holy is the name holy is the name of jesus 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 the earth will shake and Dzisiaj będziemy słuchać kazań. Może przyjechałeś tutaj z jakimś oczekiwaniem. Ja sam odkładam pewne rzeczy na bok. Jeśli chodzi o Boga, to nie ma negocjacji, jeśli chodzi o pewne kwestie. Jeśli chodzi o to, w jakich sferach Bóg będzie dotykał mojego życia, to właściwie kładę w przednie wszystko. I to jest dobry sposób, żeby podejść do tych. Sam jest 144, 8 jest napisane. Skosztujcie i zobaczcie, że Pan jest dobry. Błogosławiony człowiek, który ufa mu. Nie taki człowiek, który przychodzi i ma wszystko już wymyślone, ale ten, który przychodzi i mówi, Panie, ufam, że będziesz do mnie mówić dzisiaj. I on będzie mówić. Czy wierzymy w to dzisiaj? Czy wierzymy w to, że Bóg dzisiaj do nas będzie mówić? Do nas? On chce do nas mówić. Gdzie mamy wstęp? To jest pastor, który spędził wiele czasu w Afryce. Pastor Ronaldo Brown. Był pastorem w Zambii, w Zimbabwe, w Ugandzie, w południowej Afryce. A to są miejsca, w których mieszkał. I właściwie przemierzył mnóstwo krajów. Dobry wieczór. Wspaniale być tutaj. 
zgromadzeniu Pana. Gdzie jest Duch Pański, tam jest wolność. I to jest uzdrowienie dla nas. W społeczności jest dla nas uzdrowienie. Dlatego, że tam, gdzie są Boże ludzie, tam jest namaszczenie. Można właściwie zanurzyć się w nim, kąpać się w nim podczas konferencji. Być w obecności Bożej. On strzeże społeczności, by wyższa społeczność. Boża obecność. Dzieje 3, 19. To jest czas odświeżenia. I z taką postawą możemy przychodzić na te zgromadzenia, aby znaleźć obecność Bożą, aby sprowadzać obecność Bożą, spotykać się w obecności Bożej. Stańmy wszyscy. Galacjan 5. Wy, wy bowiem, bracia, zostaliście powołani do wolności. Tylko niech ta wolność nie będzie dla was zaproszeniem do spełnienia zachcianych ciała. Służcie raczej jednej drugiej z miłością. Ojcze, dziękujemy Ci za Twoją obecność. Jesteś tutaj. Jesteś z nami. Jesteś pośród nas. A wykorzeniasz to, co nie należy do Ciebie. Naprawiasz, poprawiasz, jednoczysz. Pozdrawiasz, zachęcasz w swojej obecności. Towarzysz nam. Przemawiaj do nas. Ucz nas. W imię Jezusa. Amen. Kościół w Galacji to nie był zdrowy kościół w tym czasie. Paweł pisze ten list ku upomnieniu. A razem z listem on chce poprawić ich społeczność. On mówi o doktrynie, porusza doktrynę, a potem zaczyna mówić o relacjach między ludźmi. I mówi tak. Bóg dał wam wolność. Macie w nim wolność. Jakie, jedno z wy, wyzwań rzuconych wierzącemu to jest to, że zda, za, zakładasz, że wiesz to, co, wiesz, co Bóg zrobił. Zakładasz, że wiesz, jak y, radzić sobie z wolnością, którą Ci dał Bóg. Paweł mówi, że ja mogę mogę źle użyć tą wolność zamiast wykorzystać ją do tego, aby błogosławiła mnie, może być no, przekleństwem. Wy macie wolność. On mówi to słowo, wolność. Mówi często o nim. Mówi, bracia, macie wolność. W zgromadzeniu macie wolność. Co jest ciekawe, kiedy on mówi tutaj o wolności, to mówi o tym w kontekście miłości. Wolność, którą Bóg Wam dał, to jest wolność do kochania siebie na sami. Bez względu na okoliczności. Bez względu na problemy. Nie daję Wam wolności do tego, żeby negatywnie reagować. Nie daję Wam wolności do tego, żeby wycofywać się. Daję Wam miło do, do, do zemsty. Daję Wam wolność do tego, żebyście kochali. Bo kiedy kochacie, to zmieniacie życie ludzi. 
i kształtujecie życie ludzi. A potem mówi o służbie. Mówi tutaj, że ta wolność jest możliwością, okazją. To znaczy, że ja pozytywnie reaguję na nią i podejmuję decyzję, aby moja wolność była użyta do tego, żeby kochać mojego brata i siostrę, kochać ciało Chrystusa. I to jest moja okazja. I on mówi, kiedy tak robię, to to jest służba. Pierwsza służba to nie to, co ja robię. Ale pierwsza służba w Kościele, jaką wykonuję, to jest jak kocham. Jeśli kocham mojego brata, moją siostrę, Kościół, to służę Kościołowi. Jeśli nie ma miłości, to moje dary nie są istotne. Tak, tak jak czytamy w 1 Koryntian 13 i Mateusza 2028. Chrystus powiedział, nie przyszedłem po to, żeby służyć, znaczy, żeby nie służono, ale żeby służyć i żeby oddać swoje życie jako okup za wielu. I Paweł mówi o służeniu w miłości. A potem mówi, kiedy służycie w miłości, wypełniacie całe prawo. Dotarliście do standardu Bożego, do poprzeczki Bożej. Jest niemożliwe, żeby służyć bez Ducha Świętego. Więc jak służę? W duchu. Jaka jest moja pierwsza służba? Kochać. Po to, żeby mówić? Mogę nie mówić, ale mogę kochać Cię. I mogę Ci służyć. Tak ci, taki sposób Ci usługuję. Najpierw to jest moja pierwsza, pierwsza służba. W Kościele Nowotestamentowym, Nowy Testamentowy Kościół był znany z dwóch rzeczy. Nie mieli traktatów, nie mieli zorganizowanej jeszcze Ewangelii, ale jedna rzecz się działa. Kochali siebie nawzajem i kochali świat. I mogę wyobrazić sobie, że było dużo, nie, nie zgadzali się w wielu rzeczach. I mogę sobie zdać sprawę z tego, że oni mieli problemy. Ale jaki nawyk miał Kościół nowotestamentowy? Oni kochali siebie nawzajem i kochali świat. Nie mogę kochać świata, jeśli nie kocham mojego brata. To robi zgromadzenie. Spotykamy się w duchu. A Duch Święty zachęca nas do miłości. 2 Koryntian 5, 13. Ja sam nie mogę zachęcać siebie. To Duch Święty musi mnie zachęcić. Mogę kochać kogoś, kto siedzi z tyłu, kto siedzi z przodu. A jak kocham ich, to ich słu im służę. I to jest centrum mojej służby. Jest tutaj napisane w Nowym Testamencie. Jest około 65 razy wspomniany jedno drugi. A większość tych zwrotów dotyczy miłości wzajemnej. Pierwszym i głównym nakazem jest miłość. Kiedy wchodzimy do zgromadzenia, do tego spotykamy się. Jaka jest moja motywacja? Jaka jest moja intencja? Jaka jest moja, moja pragnienie? Kochać. Najpierw w społeczności w duchu jest między mną a Bogiem jest miłość. I podoba mi się to, że to Duch Święty najpierw inicjuje miłość wobec mnie. Bo gdy jestem wypełniony duchem, 
to ja inicjuję miłość najpierw. W taki sam sposób Duch Święty, jak Duch Święty inicjuje miłość do mnie, to ja inicjuję miłość do Ciebie. Ciało chce gdzieś tam stać z boku i powiedzieć, Ty podejdź i kochaj mnie, a Duch Święty przychodzi. Duch Święty kocha udzielać miłości. To nie jest wspaniale być pośród ludzi, którzy Ciebie kochają. Chcesz być blisko nich. Coraz bliżej. Czekasz. Służymy sobie nawzajem. Jesteśmy cierpliwi. I może nie kocham za mnie. Nie kocham po to, żeby ktoś mi i odwzajemniał moją miłość. Kocham dlatego, że on pierwszy mnie ukochał. Więc kiedy on inicjuje miłość wobec mnie, to ja inicjuję miłość dla, do, dla niej i dla niego. I rezultatem tego jest to, że Duch Święty działa, miłość uzdrawia i Bóg jest tutaj.
Zanim przyjdzie następny, następna osoba, przypomnijmy sobie to, co powiedział pastor Ronaldo. Może porozmawiaj z kimś, kto siedzi obok Ciebie i powiedz mu, mu albo jej, co przemówiło do Ciebie. All right. The number of times Pastor Ronaldo said the number of times that the term love one another is used in the New Testament is maybe 65 times. Van vagy 65 ami szor amikor használja az új szövetség az egymás szót. Pastor Ronaldo powiedział, że 65 razy jest napisane w Nowym Testamencie jedni drugiego. I żeby w większości to jest w nawiązaniu do komiłania siebie nawzajem. Myślę, że kierunek jest dość jasny. Chodzi o to, żebyśmy kochali siebie nawzajem. No myślę, że kochamy siebie nawzajem. Jak myślicie? Ja myślę, że to jest miłość. Ten następny pastor, który mówi, będzie mówić. Jest również z Afryki. I to jest bardzo stosowne do Eurokonu. Taka jest nasza słucha. Taki, taki kościół. Idziemy i głosimy. I zachęcamy ludzi, aby przyszli. I poprosiłem pastora Szybeli. Żeby wymienił kraje, w których był w Afryce. I ponieważ jest tam 110 krajów. A, na kontynencie Afryki jest chyba inny. Tylko 55. Nie tylko pastor Szybeli przejechał Afrykę, zostawił ślad. I mieliśmy tutaj na tych konferencjach pastorów, którzy odwiedzali nas z krajów afrykańskich i uwielbiamy słuchać naszego przyjaciela pastora Szybeli. Great work. 
Wspaniałe słowo pastor Ronaldo. On jest wspaniałym mężem Bożym i ma też cudowną żonę. Spotkałem ją w 88 roku. Ona przyjechała do kościoła, przyszła do kościoła w Ganie. Dzieje 27, 25. To jest również wspaniały mąż Boży. To jest pastor Kaba, pastor kościoła na Węgrzech. Dzieje 27-25. Dobrze znamy ten Paweł jest więźniem w Rzymie i spędzi tam trochę czasu. Płynie łódką i razem z nim jest 270 osób. Tylko niektórzy wierzący. I natrafiają na burzę. A burze na Morzu Śródziemnomorskim są bardzo potężne. I on stoi pośród, wstaje pośród tych ludzi. Taki niewielki postur żydowski, żydowski więzień. Staje pomiędzy pośród zaprawionych żeglarzy i mówi coś, co ma ogromne znaczenie. Nie świeciło wtedy słońce, nie pojawiają się gwiazdy, ogromne wiatry. Łódka była miotana w tą wewtą. I Paweł powiedział coś bardzo znaczącego. I to też ma znaczenie w naszym życiu. On powiedział, ja wierzę w Bogu. Będzie tak, jak on mi powiedział. Wierzę w Bogu. Powtórzcie to za mną. W, te, w czasie tej konferencji wierzę w Bogu. W tym kraju wierzę w Bogu. Wierzę w Bogu. Będzie tak, jak on, jak on powiedział. Cóż to za wspaniałe stwierdzenie. Wierzę Bogu. Trzy słowa. Właśnie po polsku dwa. Wierzę Bogu. To, co Bóg powiedział, to ja wierzę w to. Pastor Renato mówi o miłości. Miłość wytwarza wiarę. Tak wiele wersetów. No, można to cytować. Kiedy znam Boga, wiem, że Bóg mnie kocha. Jestem zbudowany w wierze. Czy nie ufamy temu, który nas kocha, który kocha nas miłością Agapę, osobistą, wieczną miłością? Ja wierzę w Bogu. Wierzę, że będzie tak, jak On mi powiedział. Wierzę w Bogu. On powiedział mi, że ja mam życie wieczne. Halleluja. Wierzę w Bogu. Wierzę, że jestem zaakceptowany, umowany. Bez względu na to, co dzieje się wokół mnie, kto nie akceptuje, kto nie akceptuje. Jestem zaakceptowany, umowany. Wierzę w Bogu. Wierzę w Bogu. W różnych sytuacjach on daje mi pokój, pokój, przewyższa zrozumienie. Wierzę Bogu. Ile obietnic Bóg dał? Nie mam wybór. Mogę powiedzieć nie? Nie będę wierzyć, mogę powiedzieć, będę wierzyć. Wierzę Bogu. Doktor Stevens powiedział do mnie, czy kiedykolwiek myślałeś o Afryce? I ja powiedziałem, nigdy nie myślałem o Afryce. On powiedział, a może byś się zaczął modlić, żeby tam pojechać? A ja powiedziałem, raczej nie. Nie jestem zainteresowany. Jadę do Włoch. Wyobraź sobie, ile bym pizzy zjadł. 
prego, aby się no. A są dojmy, to są dojmy. I on powiedział, czy pomoglisz się? Nie. Wierzę Bogu. Wierzę, że Bóg może mnie uświęcić w moim małżeństwie. Wierzę Bogu. Wierzę Bogu, że mogę z nim chodzić jako osoba niezależna. Co robię? Wierzę Bogu. To, czego szatan nie ma, jest dobra wiara. Kiedyś głosiłem kazanie na temat tego, że prosta wiara pokonuje wysublimowaną ciemność. Po prostu wierzę w Bogu. Kiedy Bóg mówi do mnie, Cokolwiek na temat prawdy, pozycyjnej, to wierzę Bogu, że będzie tak, jak On powiedział. Wierzę, że Bóg może... A, że mogę przynosić owoce w starszym wieku. Teraz nawet nie wiem, który to rok jest. Już przestałem zwracać na to uwagę w tym roku. Wierzę Bogu. Wierzę Bogu, że On namaści konferencję. Wierzę Bogu, że uzdrowił mnie. Pa, doktorze, lekarze powiedzieli mi, że nie będę w stanie czytać i nie pisać po udarze. Ja powiedziałem, no mam lepszego lekarza od Ciebie. I to był najlepszy lekarz w szpitalu Johns Hopkins. I on powiedział mi, coś tutaj, ci się synapsy porozłączały. On powiedział, mu, nie, 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 mam, nie dbam o to, jak to nazywać. Wierzę Bogu, że będzie tak, jak On, on powie. Ja zostałem uzdrowiony, to wróciłem do tego lekarza. I on powiedział, nie chcę z Tobą rozmawiać. Ja wierzę Bogu. Ile razy wierzymy sytuacją? Są sytuacje, które wydarzają się w życiu nas wszystkich. W tej sytuacji ja bym wyrażał. Kiedykolwiek miałeś test, próbę i co powierzą mój Boże, są próby. Ja powiem, wierzę Bogu. Wierzę, że to będzie wspaniała konferencja wyszła dlatego, dlatego, że wierzę w Bogu. Wierzę, że mogę się zmienić. Kiedy jest Duch Święty, Duch Boży, tam jest wolność. Jesteśmy zmienieni od chwały w chwały. Wierzę, że On może mnie zmienić. Wierzę w Bogu, że mogę być pastorem, że mogę głosić. Koła Biblia. Wierzę w Bogu. Że pójdę do szkoły i nauczyć się Słowa Boże. Będę uczyć się Słowa Boże. Wierzę w Bogu. I to jest bardzo proste słowo. 166 osób podczas burzy bez słońca, bez gwiazd. I przeróżna aktywność demoniczna. I w tej sytuacji on... W... <śmiech> Wierzę w ogóle co do Twojej pamięci. <śmiech> Wierzę Bogu. Któregoś razu byłem na łódce na Wizero Victoria. I tam miała być przejażdżka 24 godziny. Nie lubię łódek. One coś robią z moim żołądkiem. Nie będę o tym mówić. Jak wychylałem się przez łódkę, tak przez burtę, Coś zobaczyłem, coś, coś, co płynęło. To były krokodyle. Sto kilogramowe. Kilogram, e, e, krokodyle. 
i modliłem się, Panie Jezu, pomóż mi przekroczyć to jezioro i nie chcę być pokarmem dla kokrok. Nie chcę być rurką z bitą śmietaną dla nich. Przeprowadź nas przez to jezioro. I mamy 802 kościoły w 80 krajach. Wszyscy pastorzy, pastor Szale, pastor Szybin, wszyscy, którzy uczestniczyli w tym dziele. I mamy ludzi z Pakistanu, którzy przyjechali do Afganistanu. Myślę, że Afganistan potrzebuje Ewangelii. Wierzę Bogu. Wierzę, że Bóg dotknie krajów, użyje nas i pośle ludzi, którym będziemy usługiwać. Wierzę, że narkoman używający na heroinę może być uwolniony. Po prostu wierzę Bogu, uzależnienie, złe nawyki, jakieś zachowania związane z grzechem mogą być zniknąć w jednej chwili. I to znaczy, że co? Nie słyszę was. Wierzę Bogu. Nie wierzę w psychologię. Przepraszam, jeśli macie, jesteś psychologiem. Nie denerwuj się na mnie. Wierzę Bogu. Ktoś mi mówi, muszę iść do tego lekarza, do tego. Ja mówię mu, czytaj Biblię, czy, przeczyt, poczytaj mi Biblię, wiesz, no bo te wszystkie psychozy, neurozy i, i problemy. Rozwiązanie jest wierzenie w Bogu. Wiele problemów zniknie, jeśli to użyjemy, zastosujemy wiele. Jak ktoś powie, a u chrześcijanie, o jesteś jednym z tych. Tak, ja wierzę Bogu. Po prostu wierzę Bogu. I to wszystko, czego Bóg wymaga od nas, On kocha nas. Jeśli wiesz, cokolwiek przechodzisz, i jakikolwiek problem będziesz miał w przyszłości. Paweł stanął po środku 276 ludzi i powiedział mi, nie widać gwiazd, nie widać słońca, jest burza, on jest więźniem na statku płynącym do Rzymu, jest sam. Nie wiem, gdzie byli jego towarzysze, ale powiedział, jego świadectwo było, wierzę Bogu. Ojcze, dziękujemy Ci. Wierzę Bogu za Jego miłość. I kiedy upadamy, a nie chcemy, wierzę, że Bóg daje miłosierdzie. Kiedy jesteśmy słabi, to wierzę, że Bóg daje siłę. Kiedy jesteśmy zniechęceni, to wierzę, że Bóg daje nadzieję. Kiedy idziemy w tym kierunku, wierzę, że Bóg zmieni, zawróci nas. Po prostu wierzę Bogu. Kiedy potrzebuję pracy, to wierzę Bogu. Kiedy przechodzę przez próbę, to wierzę Bogu. Pośród tej próby. Wierzę Bogu. Wierzę Bogu, że to Wierzę Bogu, że to będą zbawione w Chinach. Po prostu wierzę Bogu. Wierzę Bogu, kto jest w krajach, które są zamknięte, nawet nie wiem, co to znaczy. Wierzę Bogu, że wejdzie do tych miejsc, że otworzy drzwi. Wierzę Bogu. Kiedy modlisz się, Myśl o sy pomyśl o sytuacji i ogłoś, powiedz do, Boga, powiedz do Boga, wierzę Ci, Boże, wierzę Ci, w imię Jezusa, Amen.
Добрый вечер. Иисус есть понял. Христос есть понял. Христос есть с нами, с вами. Христос кохаче, есть с тобой. Слава Пану. 
Если если из Венгер, то просто встань. И громадимы же через веру, как я слышалишь мы казания, Бог нас кого, Бог избавил нас, есть по нашей стране, я же мы Богу. Свет может даже не надо. Есть вера невяры в наших сердцах. Есть вера и расстарование в наших сердцах. В нашем жизни есть упадки, есть расстарование, есть грех, есть помощь, есть невяра в наших сердцах. Это Сущий нас избавил. Ты Бог кохал нас. Ты Бог нас живет для себя. Ты Бог есть наш Отец. Ты Бог нас нам собачил. И снова. Еще. И он целый раз нам шабачит. И на разы. Бог шабачит. Czy ktoś w tym roku ostatni upadł? Czy zgłosiłeś? Ja pytam swojego sąsiada. Czy zgłosiłeś? Zgłosiłeś w tym roku. Na pewno. Odpowiedź? Tak. Czy mówiłeś złe słowa? Czy miałeś postawę arogancką? Czy znalazła się niewiara w twoim sercu? Tak. To się dzieje. Mamy grzeszną naturę. Ale Bóg ma przesłanie dla nas. Bóg coś ma do powiedzenia. I kiedy przechodzimy tutaj razem przez wiarę, bo potrzeba wiary, żeby przyjechać z Litwy, z Polski. Żeby przyjechać, potrzeba wiary, żeby przyjechać z Rumunii, z Ukrainy, z Azerbejdżanu, z Chin. Potrzeba wiary, żeby przyjechać z Chin, z Anglii, z Finlandii. Dlaczego? Dlaczego przyjeżdżamy? Bo wierzymy, że Duch Święty ma coś do powiedzenia. I ja mogę trwać w mojej wierze. Mogę wypełnić moje powołanie. Może ktoś zostanie powołany do tego, żeby być misjonarzem w Afryce. Może ktoś jest powołany do tego, żeby być pastorem. Może ktoś jest powołany do tego, żeby być wiernym, wierzącym w Kościele lokalnym. Może ktoś jest powołany do tego, żeby głębiej i głębiej poznawać Biblię. I robimy to wszyscy przez wiarę. 
Noe budował Arkę przez wiarę. Mojżesz wyjechał, wyszedł z Egiptu przez wiarę. Apostoł Paweł szedł za Chrystusem przez wiarę. Maria Magdalena poszła za Chrystusem przez wiarę. Wszyscy ci ludzie są byli tacy jak my. I, i, I my uczymy się żyć przez wiarę, gromadzimy się przez wiarę, czytamy Biblię przez wiarę, uczymy się kochać siebie nawzajem przez wiarę, wybaczamy sobie nawzajem przez wiarę. I przesłanie dzisiejsze jest z Rzymian 8. Chcę, żebyście pomyśleli razem ze mną, że Bóg Cię kocha. Bóg ukochał Ciebie, kiedy byłeś skupiony. Bóg ukochał Ciebie, kiedy byłeś, byłeś skupiony. Byłeś skupiony. Chrystus umarł dla nas, kiedy byliśmy zgubieni, kiedy nie znaliśmy Go, kiedy byliśmy całkowicie zgubieni. Może czasami myśleliśmy o Bogu, ale nie znaliśmy Boga. Nie byliśmy narodzeni na nowo. Byliśmy na, ludźmi żyjącymi, my, z żyjącymi naturalnie. Czytamy o tym, nie szukaliśmy Boga, nie znaliśmy Boga, nie rozumieliśmy Boga. I Chrystus posłał nam Ducha Świętego, kiedy uwierzyliśmy w Niego. Jego Duch wstąpił do nas. Ja chcę podziękować Wam za Wasze życie. Chcę podziękować pastorowi Czaba za jego życie i jego żonie Zofii. Chcę usiąść z ludźmi w tym tygodniu i posłuchać ich historii, być z nimi, z liderami, z nastolatkami. Naprawdę oczekuję tego tygodnia, ponieważ możemy usiąść razem i Jezus Chrystus jest pomiędzy nami. A tu dwoje, dwoje gromadzi się w moim imieniu. Ja będę przemawiać. Będę działać w waszym sercu. Wasze sercu. Będę uczyć was czegoś. Będę zachęcać was. Stoicie w mojej łasce. I nic nie może was oddzielić od mojej miłości, mojego celu, mojego powołania. Mojego dzieła. To było to, co zrobiłem na krzywo, umożliwiło to wszystko. Bez względu na to, kim jesteś, bez względu na to, jakim chrześcijaninem jesteś, Bóg chce, żebyś wiedział, że On Ciebie spawił, ukochał Ciebie, powołał Ciebie i Twoje imię jest ważne dla Niego. To jest dobre. No teraz Niektórzy z nas są bardzo wrażliwi. I kiedy zrobimy coś nie tak, to jesteśmy bardzo wrażliwi na to. I czujemy, że nie jesteśmy bardzo dobrzy. Myślimy, że zrobiłem coś źle. I jestem przewrażliwy, bardzo wrażliwy na tym punkcie i zaczynam zastanawiać się, co mogę zrobić, żeby być lepszym. Jak mogę poprawić swoje życie? I staję się subiektywny. Nie modlę się wystarczająco. Nie jestem wierny. I wiem o tym. 
chyba nie idzie mi zbyt dobrze. I wielu z nas może popaść w subiektywizm. I zaczynamy zastanawiać się, jak możemy pole poprawić się, poprawić się. I apostoł Paweł wiedział o tym. Więc napisał, zapisał to dla nas. Wątpicie w swoje zbawienie? Wątpicie w siebie? Nie jesteście dobrzy? Nie jesteście tacy pobożni? Myślimy w ten sposób. Bardzo łatwo jest nam po prostu to myślenie. I apostoł Paweł mówi tak. Przymian 8, werset 31. Wyjaśnia nam, że jesteśmy zbawieni. W Rzymian 8, 29. Nie będziemy zagłębiać się w ten tekst, ale chodzi tutaj o to, że jesteś zbawiony. I w Rzymian 8, 29 i 30 jesteś zbawiony. I możesz pytać, naprawdę? Bóg chce, żebyś wiedział, że jesteś zbawiony. I Jego Duch, świe, duch poświadcza o tym. I to jest w Rzymian 8,15, kiedy Duch Święty świadczy razem z nami, że jesteśmy dziećmi Bożymi. Takie jest znaczenie tego tekstu. Bóg Ciebie zbawił. Bóg ma, dzięki swojej łasce, jesteś cenny, jesteś w Jego rodzinie. Jesteś zaadaptowany. Powtórzę to. Bóg Ciebie zbawił dzięki swojej łasce. Ukochał Ciebie, kiedy byłeś zgubiony. Byłeś nie, nie byłeś nie ważny. Wciąż byłeś grzeszniczy. Nadal grzeszysz. Jesteś rozczarowany sobą. Nie mówisz o sobie. Nie czuję się tak dobrze ze sobą. Nie mam, mam wahania co do mojej wiary. Mam wiele pytań. Jak mogę sobie udowodnić, że jestem zbawiony? Skąd wiem, że jestem zbawiony? Skąd mogę mieć tą pewność, że jestem dzieckiem Bożym? Są tutaj cztery wersety. Wers 31. Cóż wtedy na to powiemy, jeżeli Bóg za nami? Jeśli Bóg za nami, któż przeciwko nam? Taki jest klucz. To jest obiektywna prawda. To ona nie pochodzi ze mnie. Ona pochodzi spoza mnie. Bóg jest po mojej stronie. Bóg posłał Chrystusa za mnie, dla mnie. Chrystus umarł za mnie. Zmartwychwsta za mnie. On zbawił mnie. O, Chrystus dał mi Ducha Świętego. Chrystus jest w Twoim życiu. Chrystus jest w Twoim sercu. To zrobi Bóg. Jest Bóg. Jeśli Bóg jest po mojej stronie, kto może być przeciwko Tobie? I po drugie. Werset 33. Któż będzie oskarżał wybranych Bożych? Kto Ciebie będzie oskarżać? Gdzie jest to? to tak. Nie modlisz się. Nie jesteś taki dobry. Nie modlisz się wystarczająco. Nie myślę, że jesteś chrześcijanem. 
jakiś tak wiele obszarów Twojego życia. Kto może mnie oskarżać? Diabeł może mnie oskarżać. Ja oskarżam siebie. Może ktoś inny oskarża mnie. Może moja mama mówi. Nazywasz się chrześcijaninem? No, jakim jesteś człowiekiem? Kim jesteś? Jestem oskarżony. Są dowody przeciwko mnie. I one mogą być prawdziwe. To jest smutne. Smutne jest to, że mogę być oskarżony. Ale posłuchaj. Jeśli sięgniemy po prawdę obiektywną, jeśli pójdziemy do Boga i powiemy Boże, Jestem winny. Bóg mówi, zabrałem Twój grzech. Zabrałem Twój grzech. Zbawiłem Cię. Jeśli zgodzisz się ze mną, jeśli wyznasz swój grzech, ja obmyję Cię. Nic nie będzie mógł, nikt nie będzie mógł oskarżyć Boży wygląda. Ale Panie, są pewne rzeczy. A Bóg mówi, Chrystus zabrał je. One zostały przybite do krzyża. Kolosan 2, 14. Zostały się osądzone. Jesteś wolny. Jesteś moim dzieckiem. Daję Ci łaskę. Cześć, jeszcze raz to zrobię. Dam Ci łaskę. A jak nauczysz się, kim jestem, jeśli będziesz żyć w obiektywnej prawdzie, to odkryjesz to, kim jestem. Będziesz chodzić w wierze i mój duch namaści Ciebie. I będziesz kochać. Będziesz kochać. Tą miłością. Jeszcze dwie rzeczy. Werset 34. Któż będzie potępiał? Możemy powiedzieć wiele osób. Wiele osób. Wiele razy. Ja sam potępiam się. Może władze mogą mnie potępiać. Paweł był potępiony, w, wsadzony do więzienia. I on mówi, jak się działo w jego życiu. On mówi, ktoś będzie potępiał. Jezus Chrystus, który umarł, który z martwych wstał. Znowu. To jest obiektywna prawda. Wiecie, widzisz, że to czemu będzie to uwolnienie? Czuję, nie czuję się dobrze. Moje uczucia prowadzą mnie w tym kierunku. Ale. Jeśli zajrzę do doktryny, do prawdy obiektywnej, jeśli posłucham Boga, który mówi, ja Ciebie nie potępiam. Ja potępiłem Chrystusa. Nie porzucę Cię. Porzuciłem Chrystusa. Znam Twoje imię. Bo osądziłem Chrystusa. Nie masz innego ducha. Masz ducha świętego. A On objawi to, kim Ty jesteś. To jest obiektywne. I tak jak powiedziałem na początku, że niektórzy z nas są bardzo wrażliwi i stajemy się subiektywni. 
pomolimy, nie jestem dobry. Nie idziemy dobrze. Nie chodzę o wystarczająco do kościoła. Nie czytam wystarczająco Biblii, nie wierzę wystarczająco. Upadam, mam złe nawyki. Są rzeczy w moim sercu, które nie są właściwe. I mam problemy ze sobą samym. I łatwo przychodzi mi życie w niewierze. I to, co mówimy, to jest to, że Biblia jest obiektywną prawdą. Komu mówi, chodź. To jest to, co ja zrobiłem. Tak myślę. Tak wzrastasz. Przestajesz żyć w subiektywizmie i zaczynasz żyć w obiektywnej prawdzie w oparciu o to, co ja zrobiłem. W oparciu o to, kim ja jestem, co ja zrobiłem dla Ciebie. Ja bardzo Ciebie kocham. Ja bardzo jestem w oparciu i chcę, żebyś wiedział to. I czwarta rzecz. Któż nas odłączy od miłości Chrystusowej? W wersecie, znaczy w rozdziale 8, wersecie 35. Któż nas odłączy od miłości Chrystusowej? Panie, ja sam mogę oddzielić siebie od Twojej miłości. A Bóg mówi, nie, naprawdę nie. Możesz odejść od mnie. Jeśli zrobisz sobie łóżko, pościelisz sobie łóżko w piekło, to ja tam będę. Jeśli od... porzucisz mnie, ja Ciebie nigdy nie porzucę. I tak jak Jonasz w rzeku ryby, ja nie chcę robić, wykonywać Bożej woli. Jestem nieposłuszny. Buduję się. Pójdę do Tarszyszu. I pójdę tam. To co tak robię. Ale gdzie jest Bóg? Bóg jest w tej całej rzeczy. Bóg jest wszędzie. Bóg jest naszym Bogiem. On jest Twoim Bogiem. On jest Bogiem i On nas. I on nasz jest w łodzi. I mówi do żeglarzy. Ten, ta burza dzieje się z powodu, z mojego powodu. Wyrzućcie mnie do, do wody. I do ziemi nie, nie wyrzućcie mnie. Nie chcieli nikogo rzucić do wody. Ale w końcu tak zrobili. Potem może się uspokoiło. I żeglarze uwierzyli. I zaczęli wierzyć w Boga. W Boga Więc nawet jak Jonasz był nieposłuszny w ten sposób, to nadal przyprowadził ludzi do Chrystusa. Nawet w jego nieposłuszeństwie. Co się stało? Nawrócili się. Żeglarze. Jonasza 1. Czytamy o tym. Tak jak to z nami. Odchodzimy od Boga. Bóg pozwoli Ci zapaść się głęboko w wodę. Głęboko, głęboko w wodę. A potem przemawia do ryby. I nakazuje rybie, żeby jeszcze głębiej go zabrała. Weź mojego proroka i zabierz go jeszcze głębiej. Zabierz go do piekła. Głęboko, głęboko. Bóg jest w tym. 
jesteś wierzący, masz Chrystusa w swoim życiu, Bóg jest Twoim Ojcem. Sam możesz zrobić, żeby oddzielić siebie od Jego miłości. Nie ma niczego. Bóg jest Bogiem. Nie tworzy. Bóg jest łaskawy. Nie oceni, nie osądzi. On przysięgł Chrystusa po to, żeby dać Ci łaskę. Daję Ci łaskę. Daję Ci łaskę. Całe życie. I dostajesz łaskę za łaską. Trzy dni później. Bóg mówi, ok. Do góry, do góry. Jona pojawia się na plaży. Idzie i głosi. Jest zły. Rozmiewany, bo wiecie, co się dzieje? I to jest największe przebudzenie zapisane w historii starożytnej. Całe miasto nie niby nawraca się. A Jonasz, który tylko wygłosił krótkie słowo, Bóg będzie Cię osądził. Bóg osądzi Was. A Bóg w tym był. Bóg to zrobił. Bóg jest z Tobą. Bóg przemawia do Ciebie. Odpowiada na Twoje modlitwy. Bóg jest z Twojej strony. Jest z Tobą, kiedy jesteś nieposłuszny. I jest z Tobą, kiedy jesteś posłuszny. Czego potrzebujemy? Potrzebujemy zrozumieć, że to jest Bóg. I Jego łaska to jest. Musimy zrozumieć Jego miłość. Że Bóg jest po naszej stronie, a nie przeciwko nam. Że daje nam łaskę i nie odsądza. On jest dobry. To jest mój prorok, jest w oceanie. Przywołuje rybę, która zajmuje się nami. On nigdy nas nie opuści, nie porzuci. Naucz się obiektywnej prawdy. Ona zmieni Twoje życie. Naucz się słuchać. Nie siebie, ale Boga. I mów do siebie. Kiedy Bóg mówi. Mów do siebie to, co Bóg mówi. Ponieważ potrzebujemy budowania siebie. Musimy nauczyć się kochać. Budować siebie nawzajem. Potrzebujemy duchowego przebudzenia. Świat ma wiele kłopotów. Macie kłopoty tutaj? Mamy problemy w Europie. Mamy problemy w Stanach Zjednoczonych. Mamy problemy w Chinach. Mamy problemy w Rosji. Mamy problemy w Ameryce Łacińskiej. Problemy w Afryce. Problemy w Indii. Na całym świecie, na świecie mamy kłopoty. Nie ma świata. Na tym kraju na świecie, który był rajem. Wszędzie jest aktywność demoniczna i nasze subiektywne myśli, i nasze nieposłuszeństwo, i nasz własny sposób życia. Możemy być krytyczni wobec siebie nawzajem. Możemy zniszczyć swoje relacje językiem swoją postawą, swoimi słowami. Nauczyłeś się, czy dowiedziałeś się, nauczyłeś się tego, poznałeś to, że w twój, twoim subiektywizmie możesz być bardzo krytyczny, możemy zniszczyć naszą rodzinę, naszą, naszego żona, naszą żonę, naszego męża, nasz kościół. Możemy rozwalić relacje z kościół z powodu naszego subiektywizmu, ale Bóg Mówi coś. Co mówi? Cztery rzeczy. Werset 31. Jeśli Bóg jest z nami, kto może być przeciwko nam? 
33. To będzie oskarżać wybranych. 34. Kto będzie potępiał? I 35. Któż nas odłączy od miłości Chrystusowej? Nie ma nikogo. Cztery pytania. Nie odpowiedzi. Brzmi nikt. Po drugie, nikt. Po trzecie, nikt. Po czwarte, nikt. Nie odłączy nas od miłości Chrystusowej. Miejmy nadzieję w tym tygodniu, że Bóg nam pomoże. Nauczy nas. Będzie nas budować. Wielu ludzi modli się o nas. I Duch Boży działa. Bóg będzie nam pomagać. Bo na, ponieważ nasze kraje potrzebują przesłania. Europa potrzebuje przesłania. Chiny potrzebują przesłania. Stany Zjednoczone potrzebują przesłania. To jest nasze przesłanie. Szólt hozzátok, szólt. Nyújts fel a kezed, hogyha szólt. Speak to your heart. A szívedhez. Yes, Jesus. I could preach it all over again. Még egyszer el tudnám prédikálni. I don't want to stop. Really, it's just, just amazing. Yes, thank you, Lord. Okay, Amen. Thank you, Lord. Amen. Köszönjük, Uram. Praise him in this place. If you're a hundred years old or younger, let's stand and we'll sing a song. Song. 